இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் நான் இப்போ பேச போகிற விஷயத்தை வெறும் உணவு சார்ந்த விஷயமா மட்டும் பார்க்காம அறிவு சார்ந்த விஷயமாகவும் பாருங்க ஏன்னா அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் மட்டுமே தீர்வை நோக்கி நகரும் இப்போ ஒரு விஷயத்தை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நடுராத்திரி வேலை நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கீங்க திடீர்னு உங்கள் பக்கத்தில் பெரிய குண்டை போட்ட மாதிரி ஒரு சத்தம் தெரிச்சு தெருவுக்கு ஓடி வரீங்க ஓடி வந்த இடத்துல அங்கே மக்கள் அங்கேயும் இங்கேயும் தசைக்கு ஒன்றா தெரி தெரிச்சு ஓடிட்டு இருக்காங்க நிறுத்தி நீங்கள் அவங்கள்ட்ட என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்கும்போது இந்த மாதிரி உங்கள் ஊர் வந்து கணிசமாக நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற ஒரு தொழிற்சாலையில் வெடி விபத்து ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னோ இன்னும் சில மணி நேரங்களில் நீங்கள் இங்கே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் மரணம் நிச்சயம் அப்படின்றதும் இதன் பின்விளைவுகளால் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் திரும்ப இறக்க போகிறாங்க அப்படின்றதும் இதே ஊரில் இது சந்த அடுத்து வர சந்ததிகளுக்கு ரத்த குழாய் கசிவு அதே மாதிரி புற்றுநோய் தோல் புற்றுநோய் இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் வரப்போகுது அப்படின்றதும் இன்னும் கொண்டு வரும் காலங்களில் ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு சதுர கிலோமீட்டருக்கு மனிதர்களே வாழ முடியாத இடமாக இது மாறப்போகுதுன்றோ அப்படின்றதையும் திடீர்னு நீங்கள் ஒன்று நடந்துச்சு அப்படின்னா உங்களால் யோசிக்க முடியுமா என்னடா ஏன் இப்படி பயமுறுத்துற இந்த மாதிரி நடக்க போதா ஏன் எங்களெல்லாம் மிரட்டுற அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் நிச்சயமாக ஒரு நாள் இது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இது மாதிரி நிகழ்வுகள் முன்னாடியே நடந்திருக்குன்னு சொன்னால் உங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் இதை கேஸ் ஸ்டடிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னா ஒரு நிகழ்வு முன்னாடி ஒரு இடத்துல நடந்திருக்கும் போது அந்த மாதிரியான நிகழ்வு நிச்சயமாக இங்கேயும் நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் இதை செர்னோபில் அப்படின்ற ஒரு இடம் உக்ரைனில் நான் இப்போ சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மனசுக்குள்ளே பதிய வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே நடந்த ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி நமக்கு நடக்கலனாலும் நாளைக்கு நமக்கு நடக்க போகிற விஷயம் ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் நாள் ஒரு நாள் ஒரு மணி இருபத்தி மூணு விடிய காலை என்ன நடக்குதுன்னா செர்னோபில் உக்ரைனில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல அணு உலை ஒன்று நிறுவப்பட்டிருக்கு அந்த அணு உலை நிறுவப்பட்டு சில வாரங்கள்லேயே அந்த அணு அணு உலையில் சில வந்துட்டு டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் நடக்குது என்ன டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அணு உலை அப்படின்றப்போ ஃபியூலாக என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க யூரேனியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ கோல் பேஸ்ட் பவர் பிளான்னா கோலை யூஸ் பண்ணுவாங்க வாட்டர் பேஸ்ட் பவர் பிளான்னா வாட்டரை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி டனல் பவர் பிளான்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி இந்த அணு உலைகளுக்கு இந்த அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷனுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது என்ன ஃபியூயல்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரேனியம் யூஸ் பண்ணுறாங்க யூரேனியம் வந்து இப்போ இதோட ப்ராசஸ் நம்ம பெருசாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டாம் டக் ஒரே வார்த்தையை சொல்லி முடிக்கிறேன் இந்த வந்து யூரேனியத்தை வந்துட்டு ரியாக்ட் பண்ணும் போது ரியா இதில் வந்து ஹீட்டை ஜென்ரேட் ஆகும் ஹீட்டரை ஜென்ரேட் ஆனதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு இதுக்குள்ளே இருக்கிற வாட்டரை வந்துட்டு ஹீட் பண்ணும் இந்த ஹீட்லேருந்து நீராவி வெளில வரும் நீராவி வந்துட்டு அது பெரிய ஒரு டிஜி அதோட ஜெனரேட்டரை வந்து சுத்த வைக்கும் அந்த ஜெனரேட்டர்லேருந்து பவர் ஜென்ரேட் ஆகி நமக்கு பவராக கிடைக்கும் இதுதான் இதோட ஈஸியான ப்ராசஸ் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் இதுக்கு ஃபீலாக யூஸ் பண்ணுறது யூரேனியம் இந்த யூரேனியம் வந்துட்டு பெரிய கட்டமைப்புக்குள்ளே பத்திரமாக வச்சுருக்கும் ஏன்னா இந்த யூரேனியோட அணுக்கரு பிளவு அப்படின்றது அவ்வளோ மோசமானது அவ்வளோ ஹீட்டையும் அவ்வளோ கதிர்வீச்சையும் வந்துட்டு வெளித்தள்ளும் அப்படின்றதுனால இதை பாதுகாப்பாக வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதாவது ஒரு ஒரு குளிர்நிலையை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்போ தான் இது வந்துட்டு இதோட கதிர்வீச்சு வெளியே போகாமல் இருக்கும் இந்த குளிர்நிலையை மெயின்டைன் பண்ணுறப்போ இந்த செர்னோபில்ல கிட்டத்தட்ட நாலு யூனிட்டு நாலு யூனிட்ல ஒரு யூனிட்ல இந்த குளிர் வெட்டி வந்துட்டு பழுதாகுது அப்படி பழுதானதுனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த அணு உலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருக ஆரம்பிக்குது கடைசியாக நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்று இருபத்தி மூணுக்கு அந்த அணு உலை ரொம்ப உருகி அந்த அதிக வெப்பத்தினால வெடிச்சு சிதறுது வெடிச்சு சிதறுது கிட்டத்தட்ட இருபது வகையான நச்சு கதிர்வீச்சுகள் காற்றுல கலக்குது பூமியில சிதறுது இதனால உடனடியாக முப்பவே இறக்குறாங்க இதுக்கப்புறம் நான் சொன்னாலே முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் உங்களை இமேஜின் பண்ண சொன்ன விஷயங்கள்ல நடந்துச்சு முப்பது பேர் வந்துட்டு இறந்து போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரம் பேர் பின்மலைனால இறந்து போனாங்க இப்போவும் அங்கே இருக்கிற ரெண்டாயிரம் சதுர கிலோமீட்டரில் நிறைய பேர் வந்துட்டு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்னமும் அங்கே அதிகப்படியான கதிர்வீச்சுகள் இருக்கணும் இதோட இந்த இந்த பிளாஸ்ட் அந்த இந்த வெடிப்போட பாதிப்பு கிட்டத்தட்ட பத்து ஹிரோஷிமா குண்டுகளுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஹிரோஷிமா குண்டுன்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு இரண்டாம் உலக போர் ஞாபகம் வந்துருக்கும் இரண்டாம் உலக போரில் அமெரிக்கா ஜப்பானில் ஹிரோஷிமா மலையும் நாகசாகி மலையும் பயன்படுத்துனது இந்த யூனியத்துலேருந்து அடுத்த லெவலில் இருக்கிற அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த அரையாயுட்காலம் அதாவது யூனியத்தோட அரையாயுட்காலம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு வர ப்ளூடோன் இயத்தில் வந்து உருவாக்கப்பட்ட நியூக்ளியர் பாம்பு தான் அந்த ஹிரோஷிமா மலையும் நாகசாகி மலையும் கொடுத்தாங்க இதே விளைவு செர்னோபில்ல நடந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு கிலோ சதுர கிலோமீட்டருக்கு வந்துட்டு மனிதன்
கழிவுகள் அங்கே இருந்ததுனாலே பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுச்சு இதனால் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஐந்து ஆயிரம் மக்கள் வந்துட்டு அங்கேருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டாங்க இது நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறம் ஜப்பான் அரசு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் மனிதர்கள் வாழவே முடியாத இடமா அந்த இடத்த வந்து வச்சுருந்தாங்க கதிர்வீச்சு அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு செர்னோபில் இருந்த மாதிரியே செர்னோபில் இப்போவும் வந்துட்டு ரெட் ரெட் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு தான் அந்த இடத்த சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஐநூறு மீட்டர் அளவுக்கு சுற்றளவுக்கு அந்த ரெட் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த கதிர்வீச்சோட பாதிப்புகள் இருந்திருக்கு இதே மாதிரி இந்த புகுஷி மாலையும் அதே மாதிரி வந்துட்டு கதிர்வீச்சோட பாதிப்புகள் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்குமே யாருமே வசிக்க முடியாமல் யாரையுமே வந்துட்டு அலோவ் பண்ண முடியாத மனிதர்களே போக முடியாத இடமா அந்த இடத்த வச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறம் புழக்கத்துக்கு மெதுவாக கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க இருந்தாலும் முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு தன்னார்வ அமைப்பு கிரீன் ஃபீல்ட் அப்படின்ற கிரீன் பீஸ் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னா இங்கே கதிர்வீச்சுகள் நூறு மடங்கு அதிகமாக இருக்கணும் மனிதர்கள் வாழக்கூடாது அப்படின்னு அது வந்து தன்னார்வ அமைப்பு ஜப்பானுக்கு வந்து அறிவுறுத்துச்சு இதே மாதிரி தான் ஜப்பான் என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னா நாங்கள் வந்து பாதுகாப்பான இடங்களை மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணுறோம் அதிகமான இடத்துல அலோவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இப்ப இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நான் சொன்னதுல நம்ம முன்னாடி சொல்ல கேஸ் ஸ்டடி அந்த மாதிரி இப்ப ரெண்டு விஷயம் செர்னோபில்ல நடந்ததும் புகுசிமாதம் நடந்ததும் நம்ம ஊரில் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் இதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு தூரம் பேசினேன் கூடங்களும் உங்க எல்லாருக்கும் நல்லா யோசனை இருக்கும் கூடங்களும் கூடங்குளத்தோட அணு உலைக்கு ரஷ்யாவோட நம்ம ஒப்பந்தம் செஞ்சு நம்ம இந்தியா வந்துட்டு அணு உலையை வந்து நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்ல ராஜீவ் காந்தி ஒரு சைன் பண்றாரு இந்த மாதிரி ரஷ்யாவோட அணு உலை ஒப்பந்தம் நடக்குது அப்போ அணு உலை ஒப்பந்தம் நடந்தப்போ பெரிய போராட்டங்களும் பெரிய பிரச்சனைகளும் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அணு உலை ஒப்பந்தம் மெதுவாக நடந்துக்க கைவிடப்படுது திரும்பவும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுல தந்தவுக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுல அதுக்கான நிகழ்வு வந்தப்போ பூ உலகின் நண்பர்கள் அப்படின்ற ஒரு தன்னோர அமைப்பு என்ன செய்து இதை வந்து ரோட்ல இறங்கி புரட்சி பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் கோர்ட்டுக்கும் கொண்டு போகுது கேஸாக ஃபைல் ஆகுது அப்போ அந்த உச்ச நீதிமன்றம் இந்த விஷயத்தை பேசிட்டு இந்த விஷயத்த வந்துட்டு ஆளா ஆராய்ஞ்சிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல்லில் இந்த மாதிரி வந்துட்டு பதினைந்து நிபந்தனைகளோட நாங்கள் வந்து உங்கள் ஃபேக்ட்ரி அதாவது இந்த அணு உலை வந்துட்டு அணு அணு உலை அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷனை வந்து நாங்கள் ஜென்ரேட் பண்ண அலோவ் பண்ணுறோம் பட் ஆனால் இந்த பதினஞ்சு நிபந்தனைகளை இந்த கண்டிஷன்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயமாக என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த பிளான்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டில் ஜட்மெண்ட் அப்போ என்ன சொல்லியிருது ஹை சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குள்ளே சராசரி ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இந்த அணு உலை கழிவுகளை வந்துட்டு ப்ராப்பராக எப்படி நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ சேகரிக்க போகிறீங்க இல்லை எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத அதுக்கான இடத்தையும் அதுக்கான விஷய தெரிவுகளையும் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச்சோட முடியுது அதாவது இவங்க கொடுத்த கால காலக்கெடு அப்படின்றது அஞ்சு வருஷம் அப்படின்றது அப்போது இந்திய அணுமின் கழகம் அப்படின்றத என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க திரும்பவும் வந்துட்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச்சில் இந்த இவங்க கொடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கான பீரியட் முடியுது ஆனால் அதுக்குள்ளவே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏ பிப்ரவரி மாதமே வந்துட்டு திரும்பவும் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை முன்வைக்கிறாங்க யாரையும் இந்த இந்திய அணுமின் கழகம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி அணு உலை கழிவுகளை ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ப்ராப்பராக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கோ எங்கள்கிட்ட டெக்னாலஜி இல்லை அந்தளவுக்கு டெக்னாலஜியும் இடமும் வந்து தேர்வு செய்யப்படலை இந்த டெக்னாலஜி இல்லாததுனால எங்களுக்கு இன்னும் ஐந்தாண்டு காலங்கள் நேரம் வேணும் இப்படி இருக்கும்போது தான் நாங்கள் வந்துட்டு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தான் இதை வந்துட்டு சரியாக இந்த டெக்னாலஜியை எப்படி ப்ராப்பராக பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இதை வந்துட்டு அணு உலை கழிவுகளை நாங்கள் ப்ராப்பராக சேகரித்து வைக்கவோ இல்லை டிஸ்போஸ் பண்ணவோ முடியும் அப்படின்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் டிஸ்போஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லியே முடிக்கிறேன் என்னென்னா அமெரிக்காவில் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இதே மாதிரி கேலிஃபோர்னியாவில் ஒரு அணு உலை இருந்துச்சு அது சான் குவனஸ் ஏதோ பேர் அது அந்த அணு உலையும் இதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணோட செயல்பாட்டை நிறுத்திட்டாங்க ஆனால் அதில் இருந்து அணு உலை கழிவுகளை கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் அவங்க அமெரிக்காவே திண்டாடிட்டு இருக்கு உலக வரலாறுன்னு சொல்கிற அமெரிக்காவே டெக்னாலஜியில் முன்னணி இருக்கிற அமெரிக்காவே இவ்வளோ வந்துட்டு திண்டாடிட்டு இருக்கிற விஷயம் இப்போ ஷாக்கிங்கான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த அணு உலையை வந்து
வெளியான அணுவை கழிவ நான் சொன்னேன் அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர் இந்த விஷயம் அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர் அப்படின்றது ஒரு டெம்பரவரியாக அந்த அணுவலை கழிவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஒரு இடம் அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர்னா எப்படின்னா இந்த ரியாக்டர் அதாவது இந்த இந்த பிளான்ட் சர்ஃபேஸில் வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வச்சு அந்த இடத்துல நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது எப்படி வந்துட்டு யூரேனியம்க்கு ரியாக்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு ஒரு இடத்துல வைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி இதை வந்துட்டு குளிரூட்டப்பட்ட ஒரு இடத்துல பூமிக்கு அடியில் வச்சு இதை பாதுகாக்கணும் இதுவும் டெம்பரவரி தான் டெம்பரவரினா அதிகபட்சமாக வந்துட்டு எட்டு வருஷங்கள் மட்டுமே இந்த மாதிரி வச்சுருக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அந்த உறங்கின அதாவது அந்த சைலண்டாக இருந்த அந்த அணுவலை கழிவு அது வந்துட்டு திரும்ப ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா கதிர்வீச்சு அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ் படித்த எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் அதாவது எண்பத்தி ரெண்டு அணு எண் கொண்ட எல்லா தனிமங்களுமே வந்துட்டு அணுக்கரு அணுப்பிளவு நடக்கிறதுனா எண்பத்தி ரெண்டுக்கு மேலே இருக்கிற யூனியனியம்லாம் வந்துட்டு நைன்டி டூ சம்திங் இருக்குன்னு அவங்க அதெல்லாம் வந்துட்டு அணுக்கரு பிளவு நடக்கும் அப்படின்றது அறிவியல் படித்த இயற்பியல் படித்த எல்லாருக்கும் தெரியும் அதன்படி அதாவது இந்த அரையாட்காலம் ப்ராசஸ் நடக்க யுரேனியம் யுரேனியமாக இருக்கும் போது கூட பிரச்சனை அவ்வளோவா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க யுரேனியம் வந்து இந்த ப்ராசஸில் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அதை நிறைய ஆயுட்காலத்தை அதாவது ஒரு கிராம் இருக்கிற யு டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு அரை கிராமாக மாறினதுக்கப்புறம் அதோட ரியாக்ஷன் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அப்படின்னா அதை ப்ராப்பராக வச்சிக்கல அப்படின்னா அதனால் பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அதை ப்ராப்பராக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரியே ஏஆர்எஃப் ரொம்ப முக்கியம் அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர் இந்த அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர் வந்துட்டு டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான் இதை வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த இந்திய அணுமின் கழகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த இந்த டெம்பரரி சொல்யூஷனுக்கே நாங்கள் இன்னும் ப்ராப்பராக ரெடி ஆகலை அதுக்காக தான் வந்துட்டு நாங்கள் இப்போ வர ஜூலை டென்த் வந்து இந்த மாதிரி ராதாபுரம் அப்படின்ற இடத்துல வந்துட்டு நாங்கள் மக்கள்கிட்ட வந்து கருத்து கேட்குறோம் கருத்தில் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்றத ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதை மாசுக்க தமிழ்நாடு மாட்டுக்க மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் சொல்லியிருக்கு இதன்படி இதோட ஹிஸ்ட்ரி இப்போ ரொம்ப பெரிய ஹிஸ்ட்ரி அதனால் நம்ம சொல்கிறப்ப மெதுவாக சொன்னதாக உங்களுக்கு புரியுன்றதுனால மெதுவாக சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இதோட பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டீப் ஜாலஜிக்கல் ரெப்போஸ்டர் அதாவது எப்படின்னா ரொம்ப பூமிக்கு அடியில் பல கிலோமீட்டர் ஆளுறதுக்கு ஒரு துளையை போட்டு அந்த துளைக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த அணுக்கழிவுகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த அட்டாமிக் வேஸ்ட் எல்லாம் கொண்டு போய் வச்சு டெபாசிட் பண்ணி அதை வந்துட்டு ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அணுக்கழிவுகளை கொண்டு வந்து உள்ளே வைக்கிற இடத்துல அதாவது அந்த நான் சொன்ன டீப் ஜாலஜிக்கல் ரெப்போஸ்டர் அந்த இடமும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பூமி இயற்கை சீற்றத்தினால பாதிக்கப்படக்கூடாத அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு மக்கள் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல இருந்து தொலைவில் இருக்கணும் அப்படின்றதும் அது டேம் அது இப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் இந்த அந்த பர்மனன்ட் சொல்யூஷனுக்கு எடுக்கிற இடமே அந்த மாதிரி இருக்கும்போது டெம்பரரியாக சொல்யூஷன் பண்ணுற அந்த அவே ஃப்ரம் ரியாக்டரு இப்போ வந்து கூடங்குளத்துக்கு உள்ளேயே செய்யப்படுது இதில் இன்னொரு விஷயம் ஷாக்கிங்கான விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர்ன்றது கூடங்குளத்துக்கு மட்டும் இல்லை கூடங்குளம் மாதிரி கல்பாக்கம் மாதிரி கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் இருபத்தி ரெண்டு இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போ ப்ராஜெக்ட்லேயும் கிட்டத்தட்ட இருபது பவர் பிளான்ட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படி இருக்கும்போது இதோட அணுவலை கழிவுகள் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம தமிழ்நாடு டம்ப் பண்ணால் நம்ம தமிழ்நாடு என்னாகும் சப்போஸ் இயற்கை சீற்றம் நடந்துச்சுன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டோட நிலைமை என்னன்னு யோசிச்சு பாருங்க ஏன் புகுஷி மாதம் நடந்த மாதிரி சிறுநோபியில் நடந்த மாதிரி நம்ம இங்கே நடந்துடக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம இதுக்கான தீர்வுகளை தேடியே ஆகணும் இதுக்கான தீர்வுகள் முற்பட்டே ஆகணும் அதுக்கு தான் அறிவுசார் இந்த விஷயமா இதை சிந்திக்கணும்னு சொன்னேன் நான் பெரிய ரிசர்ச் இதை பண்ணல பெருசாக வந்துட்டு நான் ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சரோ ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டோ கிடையாது நிறைய விஷயங்கள் தரவுகள் தேடும் போது ஓரளவுக்கு அறிவு இருக்குது எனக்கும் இந்த விஷயங்கள்லாம் எட்டுச்சு இதுக்கான காரணம் என்னன்றது அறிவு சார்ந்து நானும் சிந்தித்தேன் நிறைய விஷயங்கள் தரவுகளை எடுத்தேன் இப்போது இதுக்கான பிரச்சனைகள் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத முன்னாடி நான் சொல்லிட்டேன் டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்துட்டு இந்த பூட நண்பர்கள் அப்படின்றவங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு கேஸை ஃபைல் பண்ணாங்க கோர்ட்டில் அதுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்துட்டு கோர்ட் வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துச்சு இந்த ட ஃபிஃப்டீன் கண்டிஷன்ஸோட நீங்கள் பிளான்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நீங்கள் ப்ராப்பராக இதை வந்துட்டு இந்த அணுவலை கழிவுகளை அட்டாமிக் வேஸ்ட்டை வந்துட்டு ப்ராப்பராக வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடத்த நீங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணி எங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் சொல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச்சில் முடியும் ரெட்டு மாதிரி திரும்பவும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு
ஆனால் இதுக்கு எந்த இடத்துலையும் பதில் இல்லாமல் தான் இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்தும் சரி இதே இந்த அணுவலை இது கம்பெனிலேருந்தும் சரி அதுக்கப்புறம் அணு இந்திய அணுமின் கழகத்துலேருந்தும் சரியான பதில் எதுவுமே இல்லை இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் நீங்கள் இந்த அணுமின் கழகத்தை எல்லாரோட கோரிக்கையும் என்ன அப்படின்னா இந்த அணுமின் கழகத்தை இம்மிடியட்டாக நிறுத்துங்க இதுக்கான சொல்யூஷனை தேடிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அணுமின் கழகத்தை நீங்கள் அந்த இந்த அணுமின் நிலையத்தை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்றத எல்லாரோட கோரிக்கைகளும் இருக்குது இதில் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் நானும் பேசி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணி இந்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே காலேருந்து நானும் தரவுகள் எடுத்து தான் எந்த விஷயமும் நான் வந்து மிகைப்படுத்தி சொல்லலை ஒரு விஷயம் நான் முன்னாடியே ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி நிச்சயமாக நமக்கும் இந்த எல்லாமே நடக்கும் செர்னோபில் நடந்ததோ புகுஷிமால் நடந்ததோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கூடங்குளத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு நமக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி யார் அது யோசிக்காமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு சதுர கிலோமீட்டருக்கு மனிதனே வாழ முடியாத செர்னோபில் இடமாக மாறின மாதிரி நிச்சயமாக நம்ம தமிழ்நாடும் ஒரு நாள் பாலைவனமாக மாறும் அப்படி பாலைவனமாக மாறும்போது இங்கே புல் பூண்டு கூட உழைக்கிறதுக்கான எந்த சாத்தியக்கூறுகளும் இல்லாமல் போகும் நம்ம மனுஷன் வாழவே முடியாத ஒரு இடமாக தமிழ்நாடு மாறும் இன்னைக்கு எல்லா வசதிகளும் எல்லா வளங்களும் இருக்கிற நம்ம தமிழ்நாட்டை சுற்றி சுற்றி ஏற்கனவே வந்துட்டு ஹைட்ரோ கார்பன் பிரச்சனை நடந்துச்சு இந்த பிரச்சனை நடந்துச்சு இதே மாதிரி எட்டு வழி சாதிகள் பிரச்சனை நடந்துச்சு வளர்ச்சி அப்படின்றது வீக்கமாக மாறிடக்கூடாது அதாவது நம்மளோட தேவைகளுக்காக தான் வளர்ச்சி அப்படின்றது இருக்கணுமே தவிர நம்மளை கொண்டு வளர்ச்சி அதாவது நம்மளோட சமாதிகளுக்கு மேலே வளர்ச்சிகளை வந்துட்டு வைக்கணுன்ற அவசியம் எப்போவுமே இல்லை விவசாயிகளை நாசம் செஞ்சு அந்த எட்டு வழிச்சாலைகளும் தேவைன்றதை எனக்கு தெரியாது ஏன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ரோடு நல்ல பக்காவாக தான் இருக்குது இதில் இதில் இருக்கிற வெஹிக்கிள்ஸ் போயிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்றப்போ இந்த எயிட் ரோடு இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு அதே மாதிரி ஹைட்ரோ கார்பன் இன்னைக்கு சிதம்பரம் இப்போ நான் வேலை பார்க்குற இடம் சாரி இதை சொல்லக்கூடாது இதெல்லாம் சொல்கிறேன் நான் நான் இப்போ இருக்கிற இடம் சிதம்பரம் அப்படின்னா சிதம்பரத்தில் எவ்வளோ பெரிய ஹைட்ரோ கார்பன் பிரச்சனை நடந்துட்டுருக்கு இங்கேயும் வந்துட்டு விவசாய நிலங்களுக்கு மத்தியில் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கிறதுக்கான ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி தான் எல்லா இடங்களையும் நடந்துட்டுருக்கு நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த பிரச்சனைகளும் பண்ணாங்க அது திரும்ப மூடி மறைக்கப்பட்டுச்சு அவங்கள வந்து கட்டுப்படுத்தினாங்க இதே மாதிரி முகிலனோட பிரச்சனை இது ஸ்டெ கூடங்களும் பிரச்சனை இல்லை முகிலனோட ப்ர முகிலன் என்ன ஆனார் அப்படின்றது இன்றைக்கி வீட்டில் தெரியாது கூடங்களும் பிரச்சனை ஸ்டெல்லைட் பிரச்சனை இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் நம்ம மத்தியில் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இயற்கை சார்ந்த தொழில் நம்மளால் நிச்சயமாக செய்ய முடியும் இந்திய நாடு வந்து விவசாயம் சார்ந்த விவசாயத்தை முதுகெலும்பாக கொண்ட நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி உலக நாடுகளில் அதிக நாடுகள் கைவிட்ட இந்த அணு உலை மின் உற்பத்தியை ஏன் இன்னும் இந்தியா வந்துட்டு பிடிச்சிட்ருக்கு அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அமெரிக்கா வல்லரசு நாடன அமெரிக்காவே அணுலை கழிவுகளை எப்படி வந்துட்டு வெளியேற்றுறதுன்னு தெரியாமல் தவிச்சிட்ருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் ஷாக்கிங்கான விஷயம் இன்றைக்கி உலகம் உங்களுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் டன்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் டன்ஸ் அணுலை கழிவுகள் இருக்கா இந்த அணுலை கழிவுகளை எப்படி அப்புறப்படுத்துதுன்னு தெரியாமல் என்சிஎன்ஆர் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு அதாவது கிட்டத்தட்ட எட்டு யூனிவர்சிட்டி உலகம் முழுக்க ஒரு எட்டு யூனிவர்சிட்டியும் ஒன்று சேர்ந்து என்சிஎன்ஆர்னு ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி அந்த அமைப்பின் மூலமாக இந்த நானூறு ஃபோர் பாயிண்ட் எப்படி வந்துட்டு எவாக்குவேட் பண்ண போகிறோம் எப்படி வந்து அட்லீஸ்ட் டிஸ்போஸ் பண்ண போகிறோமா இல்லை வந்துட்டு அதை சைலண்ட் பண்ணி வைக்க போகிறோமா அப்படின்றது தெரியாமல் அதுக்கான ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த என்சிஎன்ஆர் ஜஸ்டமெண்ட் என்சிஎன்ஆர் என்ன நேஷனல் சென்டர் ஃபார் நியூக்ளியர் ரோபோட்டிக் அப்படின்றது தான் இந்த என்சிஎன்ஆர் இந்த என்சிஎன்ஆர் இதுக்கான தேர்வுகள் தேடிட்டு இருக்காங்க பட் அது எப்போ நடக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது சரியான திட்டமிடல் இல்லாமல் சரியான பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாமல் எப்படி வந்துட்டு இந்த பத்தாம் தேதி வந்து இவங்க இந்த கருத்து கூட்டம் நடத்துகிறாங்க அப்படி கருத்து கூட்டம் நடத்தினா கூட அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர்னால என்ன பிரச்சனைகள் வரும்ன்றத மக்கள்கிட்ட தெளிவாக சொல்லுவாங்களா இதுக்கான ஐந்து வருடம் அதாவது ஐந்து வருடத்துலேருந்து எட்டு வருடம் எட்டு வருடத்துக்கு அப்புறம் இதுக்கான தீர்வு என்ன இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டீப் ஜாலஜிக்கல் ரெப்போஸ்டர் ஏதாவது செஞ்சுருக்கீங்களா எங்கேயாவது வந்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான முடிவுகள் இருக்கா இதையெல்லாம் இதை பார்த்துட்ருக்கிற எல்லோரும் அன்றைக்கி பத்தாம் தேதி உங்களால் முடிஞ்சால் தயவு செஞ்சு ஜூலை டென் நீங்கள் இதை கேட்க முயற்சி பண்ணுங்கள் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த விஷயத்தை ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் இந்த விஷயத்தை வந்துட்டு நம்ம மக்கள்கிட்ட சொல்லணும் இயற்கை சார்ந்த தொழில் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோவோ இருக்குது இன்றைக்கி நிறைய நாடுகள் வந்துட்டு விண்மெல்லையும் சோலாரையும் தான் நம்பி மாற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இயற்கையை வந்துட்டு நம்ம பாதுகாக்கணும் அடுத்த சந்ததி நம்மளோட கைகளில் தான் இருக்குன்றதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது இப்போவே மொத்த நாட்டையும் சுடுகாடாக்கிட்டு நம்ம திரும்ப நம்